ஆறாவது கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டு என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் சாய்வு ஒன்று பை எட்டு எனில் ஏயின் மதிப்பு என்ன அப்படின்றது தான் கேள்வி இது இங்கிலீஷில் பாருங்கள் த ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் டூ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஈஸ் ஒன் பை எயிட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ என்னன்னு கேட்குறாங்க கணக்கில் ஸ்லோபோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சாய்வோட மதிப்பு ஸோ சாய்வு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை எட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஆன்சர் வர்றதுக்கான ஃபார்மில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மில் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை எயிட்டுன்னு எடுத்து யோதிக்கோங்க கணக்கில் இருந்து பன்னிரெண்டு மூணுன்னு சொல்லும்போது பன்னிரெண்டு என்பது எக்ஸ் ஒன்றுனும் மூணு என்பது ஒய் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நாலு ஏன்னா எக்ஸ் டூ வே நாலுன்னும் அண்ட் வந்து ஒய் டூ வே ஏன்னும் எடுத்து இந்த வேல்யூலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஒய் டூன்னும் போது ஒய் டூவோட மதிப்பு ஏ மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு பை எக்ஸ் டூன்னாக்கா நாலு மைனஸ் பன்னிரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டுன்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஏ மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் நாலு இல்லை பன்னிரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை எட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் சுருக்குவோம் ரெண்டுமே பகுதியில் எட்டுன்னு இருக்கிறதுனால எட்டு ஒன்று எட்டு மைனஸ் ஒன்று ஏ மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன்னுன்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ கிராஸ் பெருக்கில் செய்வோம் இந்த ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய் இது கூட பெருக்குங்க மைனஸ் ஒன்று கொண்டு வந்து இங்கே பெருக்குங்க அப்படி பெருக்கும் போது இதை ஒன்றால் பெருக்குனீங்களான்னா ஏ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை பெருக்கும் போது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்றுன்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஏவோட மதிப்பு தான் தெரியணும் இந்த மைனஸ் மூணு வெளியில் கொண்டு வந்து ப்ளஸ் மூணை மாற்றிக்கோங்க ஆல்ரெடி மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீனா மூணில் மைனஸ் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு ஸோ ஏவோட மதிப்பு ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏவோட மதிப்பு ரெண்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இந்த கடைசி ஆன்சர் ஏழாவது கணக்கு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துட்டு ரெண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டிற்கு செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு என்னன்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு புள்ளி வச்சு எம் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் அந்த எம் ஒன் மூலமாக எம் டூ சொல்லலாம் எம் டூ தான் அவங்க கேட்குறாங்க செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் த ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் மைனஸ் எயிட் கம்மா எயிட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம் பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எனவே இந்த முதல் கோட்டோட சாய்வு எம் ஒன்னுன்னு கண்டுபிடிச்சி அது மூலமாக எம் டூ கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா இந்த கீழே இருக்கிற கோடும் இந்த கோடும் ஒன்று கொன்று செங்குத்து ஆர் பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லியிருக்காங்க செங்குத்து கோட்டின் சான்பாட்டுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னவோ அதை பயன்படுத்தி ரெண்டாவது கோட்டோட சாய்வு கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துட்டு சாய்வு கேட்டாங்கன்னா இரு புள்ளி வடிவ நேர்கோட்டின் சாய்வுக்கான ஃபார்ம்லாம் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதில் ஒய் டூ என்பது அதாவது முதல் புள்ளியில் இருக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றுனும் ரெண்டாவது புள்ளியில் இருக்கிறது எக்ஸ் டூ ஒய் டூனும் எடுத்துக்கோங்க அப்போது ஒய் டூன்னு சொல்லும் போது எட்டு மைனஸ் ஜீரோ ஒய் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஜீரோ இந்த ஜீரோவுக்கு வேல்யூ இல்லைன்றதுனால ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் எட்டு பை எட்டு கேன்சல் பண்ணிங்களான்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே எம் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சாச்சு செங்குத்து அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு சாய்வுகளினுடைய பெருக்கல் பலன் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் ஸோ எம் ஒன்னோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன்று எம் டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதி இந்த மைனஸ் ஒன்று எது சைடு வந்து இந்த மைனஸ் ஒன்னோட வகுக்கும் போது என்ன ஆகுனா அது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் மைனஸ் ஒன்று பை மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் ஒன்று ஒன்றால் வகுத்தாலும் ஒன்று தான் எனவே கேட்டிருக்கிற கோட்டோட செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு ஆர் ஸ்லோப் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்களான்னா ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ அந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாவதாக இருக்குது எட்டாவது கேள்வி கோட்டு துண்டு பிக்யூயின் சாய்வு ஒன்று பை ரூட் த்ரீ எனில் பிக்யூவுக்கு செங்குத்தான இரு சம வெட்டியின் சாய்வு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே பிக்யூவோட சாய்வு கொடுத்துட்டு இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தான நேர்கோட்டோட சாய்வு என்னன்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்கிறத எம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்காங்க இது தான் பிக்யூ இந்த நேர்கோட்டோட சாய்வு தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு இந்த கோட்டோட இரு சமை வெட்டி தான் நமக்கு செங்குத்தாக கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த கோட்டோட சாய்வு
இது காப்போசிட் குறி எடுத்துக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ்ஸுனா எனக்கு மைனஸு ஒன் பை ரூட் த்ரீயோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் நம்ம எழுதணும் அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீனா வெறும் ரூட் த்ரீ ஸோ இதுதான் இந்த கேட்டிருக்கிற செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விதி எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ரூட் த்ரீன்ற வேல்யூ ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக இருக்குது ஒன்பதாவது கேள்வி ஒய்ஹெச்சில் அமையும் புள்ளி ஏயின் செங்குத்து தொலைவு எட்டு மற்றும் எக்ஸ்ஹெச்சில் அமையும் புள்ளி பியின் கிடைமட்ட தொலைவு ஐந்து எண்ணில் ஏபிஇ நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இவங்க கொடுத்துருக்கிற கணக்கின்படி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க கணக்கின்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏயோட புள்ளி ஒய்ஹெச்சில் அமையும் ஏயின் செங்குத்து தொலைவு அப்படின்னும் போது ஒய்ஹெச்சில் இங்கே அமையுது ஸோ இது எட்டு எட்டுன்னா ஒய் எட்டு இருக்கும் போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஒரு புள்ளி தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸ்ஹெச்சில் அமையும் புள்ளி பியின் கிடைமட்ட தொலைவு ஐந்துன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த புள்ளி இந்த புள்ளின்னும் போது இதில் எக்ஸோட வேல்யூ தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஐந்துன்னு சொல்லி அப்போது ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு புள்ளி கிடச்சிருக்கா பாருங்கள் ஜீரோ கமா எயிட்டு ஐந்து கமா ஜீரோ இந்த ரெண்டு புள்ளிகள் கொண்டு அந்த நேர்கோட்டோட சமன்பாடை சொல்லணும் இரு புள்ளி வடிவ நேர்கோட்டின் சமன்பாடுக்கான ஃபார்மில் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூனும் எடுத்துக்கோங்க ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்னு போது எட்டு பை ஒய் டூனு பார்த்தீங்களான்னா ஜீரோ மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்பது ஜீரோ பை எக்ஸ் டூ என்பது ஐந்து மைனஸ் ஜீரோன்னு கிடைச்சாச்சு இதை சுருக்கும் போது ஒய் மைனஸ் எயிட் பை மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஒன் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போது இதை கிராஸ் பெருக்கல் செஞ்சுக்கோங்க இந்த ஐந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஒய் மைனஸ் எயிட்டை பெருக்குங்க ஐந்து இன்ட்டு ஒய் ஐந்து ஒய் மைனஸ் அஞ்சு எட்டு நாற்பது இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு எக்ஸுன்னா மைனஸ் எட்டு எக்ஸுன்னு கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் எப்போவுமே மைனஸில் இருக்கக்கூடாது ப்ளஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுங்க மைனஸ் எட் எக்ஸ் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் எட் எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே எடுத்து எழுதி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருங்க இங்கே கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மைனஸ் நாற்பது வெளியில் கொண்டு வந்துடுங்க இப்படி தான் நமக்கு ஆன்சராக கொடுத்துருக்கோம் எனவே கேட்கப்பட்ட நேர்கோட்டின் சமன்பாடு எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது ஆகும் எனவே எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது என்பது எங்கே இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் இருக்குது பத்தாவது கேள்வி ஒரு நேர்கோடு ஒன்று கொடுத்துட்டு என்ற நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்தாகவும் ஆதிப்புள்ளி வழி செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்ன இந்த நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்தாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க செங்குத்துனாவே சாய்வு தான் நம்ம மைண்டுக்கு வரணும் கொடுத்துருக்குற நேர்கோட்டோட சாய்வு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதை எம் டூக்கு கொண்டு போயிட்டு அதை ஆதிப்புள்ளியோட சேர்த்து தான் நம்ம சாண்பாடு சொல்ல முடியும் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் எடுத்து யோதிக்கோங்க அந்த ஈக்குவேஷனோட ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்ம்லாம் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி மைனஸ் ஏவோட மதிப்பு ஏழு பை பியோட மதிப்பு மைனஸ் மூணாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் மூணு எழுதிக்கோங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ எம் ஒன்னோட மதிப்பு ஏழு பை மூணுன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ தான் சொன்னேன் எம் ஒன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எம் டூ ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எம் டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குற எம்மோட வேல்யூக்கு ஆப்போசிட் குறி கொடுங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஏழு பை மூணோட ரெசிப்ரோக்கள் என்ன வரும் மூணு பை ஏழுன்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இது எம் டூவோட மதிப்பு ஆரிஜின் பாயிண்ட்டு ஆறு ஆதி புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க சாய்வு தெரியும் புள்ளி தெரியும் ஸோ சாய்வு புள்ளி வடிவ அதை ஸ்லோப் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம ஆன்சர் சொல்ல போகிறோம் சாய்வு மற்றும் புள்ளி வடிவ நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டுக்கான ஃபார்ம்லாம் இது தான் இதில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் என்பது இந்த பாயிண்ட்டு தான் எடுத்துக்கணும் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் என்பது ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்மோட மதிப்பு தெரியும் மைனஸ் மூணு பை ஏழுன்னு எழுதிட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இதை சுருக்கணும்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு பை ஏழு இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா ஜீரோவுக்கு தான் வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுதுங்களே அப்போது இங்கே இருக்கிற ஏழு இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து பெருக்கிக்கோங்க ஏழு இன்ட்டு ஒய் ஏழு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக